हेलो दोस्तों तो आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में इसके पहले वाले में ऑलरेडी एट लेक्चर्स आपको पढ़ा चुका हूं जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सीएल पोजीशन किसमें बात करी थी हमने एक्सीएल पोजीशन में बात करी थी आज हम यहाँ पर बात करेंगे को पोजिशन की ध्यान रहे दोस्तों को पोजिशन को हम इक्यूटोरियल पोजिशन भी कहते हैं ध्यान रहे क्या कहते हैं हम इक्विटोरियल पोजीशन भी यहाँ पे ये जो इक्विटोरियल पोजीशन है वो भी हम यहाँ पे इसको कहते हैं ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वीडियो के एंड तक बने रहे और जिन्हें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ओके तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे तो इक्विटोरियल पोजिशन इसके पहले हमने क्या बात करी थी एक्सीएल पोजिशन की बात करी थी आज हम यहाँ पे बात करेंगे को पोजिशन की ध्यान रहे हम काय की बात करने वाले हैं को पोजीशन की ठीक है अब एक्सीएल को एक्सीएल क्या है उसके पहले हम ये समझ लें कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है तो इलेक्ट्रिक डायपोल में मैंने क्या बताया था आपको कि जब सेम मैग्नीट्यूड के सेम मैग्नीट्यूड के और डिफरेंट चार्ज के जब दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस ट्वेल्व पर प्रेजेंट होते हैं काय पर ट्वेल्व पर प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या बनाते हैं यहाँ पे एक डायपोल बनाते हैं और डायपोल के अगर एक्सिस पे कोई पॉइंट है पी और जिस पे हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइन करनी है तो वो क्या कहलाएगा आपका एक्सीएल पोजीशन होता है और अगर वो उसके सेंटर पॉइंट से ध्यान रहे सेंटर पॉइंट से अगर ऊपर साइड अगर कोई पॉइंट होता है उसके तो वो कहलाता है को एक्सीएल पोजिशन क्या कहलाता है को एक्सीएल पोजिशन कहलाता है तो अब ध्यान से हम यहाँ पे देखेंगे द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डायपोल अब डायपोल आप देख रहे हैं ना ए बी यहाँ पे एक डायपोल है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए बी एक डायपोल है जो कि माइनस चार्ज और प्लस क्यू चार्ज से मिलके बना है और एक दूसरे के बीच की डिस्टेंस एल है यहां से लेके यहां तक कितना है एल है और यहां से लेके यहां तक भी कितना है एल तो एल और एल मिला के कितना हो गया टू एल तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है कितनी होती है कुल मिला के टू ध्यान रहे कितनी डिस्टेंस होती है टू होती है तो इसके सेंटर पॉइंट से आर डिस्टेंस पे कितनी डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है किस पोजीशन में परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज इक्यूटोरियल लाइन ऑन को एक्सियल लाइन इफ द पॉइंट एट बिच इन द लाइन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी फाइंड मतलब जहां पे हमें क्या करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या करनी है फाइंड करनी है तो ध्यान रहे कि लाइन स्टेकल देन दिस पोजीशन इज कॉल्ड द इक्यूटोरियल पोजीशन ये पोजीशन क्या कहलाएगी इक्यूटोरियल पोजीशन कहलाएगी या इसे हम क्या कहेंगे को एक्सियल पोजीशन या ब्रॉड साइड क्या कहेंगे ब्रॉड साइड पोजीशन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कह सकते हैं ठीक है तो ये चीज आपको याद रखनी है अब ध्यान रहे ये क्या कहलाएगी आपकी ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन कहलाएगी अब यहाँ पे हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है वो भी हम यहाँ पे समझेंगे तो यहां तक आपको समझ में आ गया हो कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन क्या होती है ठीक है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन क्या होती है ये चीज अभी तक आपको यहाँ पे क्लियर होगा तो हम आगे चलते हैं तो हमने मान लिया कि लेट ए बी इज अ इलेक्ट्रिक डायपोल इज फॉर्म बाय द टू चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू तो हमने अभी क्या देखा कि भाई हमने दो चार्ज लिए हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज ठीक है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक हमने डायपोल ए बी लिया है जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से मिलके बना हुआ है ठीक है तो अब यहां समझेंगे द डायपोल लेंथ उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है ट्वेल्व है लेट अस टेक एन अ पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल तो यहां पे इसके डायपोल के सेंटर पॉइंट से ओ से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हमने पी कंसिडर किया है क्या कंसिडर किया हुआ है पी पॉइंट यहाँ पे हमने कंसिडर किया हुआ है जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है डिटरमाइन करनी है विच द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी डिटरमाइन द एंटायर सिस्टम इज प्लेज एन अ मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिक डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के तो ऑलरेडी आप डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के के बारे में जानते होंगे तो यहाँ पे हमने मान लिया कि इसके अराउंड क्या है एक डायलेक्ट्रिक मीडियम जिसका कॉन्स्टेंट क्या है के कॉन्स्टेंट है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज अब यहाँ पे ध्यान रहे कि यहाँ पे दो चार्जेस हैं एक माइनस एक जो माइनस चार्ज हो रही है यहाँ पे क्या है एक प्लस चार्ज है तो ध्यान रहे अब ध्यान से सुनेंगे 
यहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस हैं कि कौन 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 से चार्जेस हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक माइनस चार्ज है और एक क्या है आपका प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज और एक क्या है प्लस चार्ज है तो यहाँ पे आप देखें तो प्लस चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ईवन होगा और माइनस चार्ज की वजह से क्या होगा ई इसकी डायरेक्शन आउटसाइड होगी ए डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी पी तो ध्यान से सुनेंगे द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज हम प्लस क्यू चार्ज अब हमने पहले तो ये ध्यान देना है कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए क्या होता है वन बाय फोर पाए एफ साइल एन नॉट फोर पाए एफ साइल एन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर क्यू अपॉन आर स्क्वेयर ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज किसी भी चार्ज की वजह से अब एक्चुअली यहाँ पे दो चार्जेस हैं एक प्लस क्यू चार्ज है एक माइनस क्यू चार्ज है अब ये आर जो होती है वो डिस्टेंस होती है क्या होती है डिस्टेंस होती है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लस क्यू चार्ज से यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है ए से पी तक तो ए पी डिस्टेंस मानेंगे हम क्या मानेंगे यहाँ पे ए से पी तक की डिस्टेंस ए पी जिसे हम कहेंगे तो इवन अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से लेके यहां तक कितना है भाई इवन है ना हमने प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या लिया हुआ है इवन लिया हुआ है तो यहाँ पे इवन आ जाएगा सो so, यहाँ पे हम समझे तो ए पी और ये के, के कांस्टेंट हमेशा चलेगा एफ एल नॉट के साथ एफ एल नॉट के साथ कांस्टेंट के हमेशा चलता है और बाद में हम एयर मान लेते हैं कि क्या है होगी यहाँ पे कि क्या है एक डायलेक्टिक कॉन्स्टेंट है बाद में के की जो वैल्यू है वो हम वन पुट कर देते हैं के की वैल्यू बाद में हम क्या करेंगे वन पुट कर देंगे अभी आप स्टार्टिंग में ही पुट कर सकते हैं अब आगे देखें तो सिमिलरली ड्यू टू नेगेटिव चार्ज की वजह से B से P तक की डिस्टेंस यहाँ पे देखें कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है B से P कितनी डिस्टेंस है B से P तक की डिस्टेंस है समझ रहे हो ना बात को यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है भाई वो कितनी है B से P तक की डिस्टेंस है तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे BP ले लिया क्या ले लिया यहाँ पे हमने BP ले लिया सो so, यहाँ पे ये यह चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या ले लेंगे आप बीप ले लेंगे ठीक है So, अब आगे चलते हैं तो यहां पे हमने क्या ले लिया बीपी ले लिया अब एक्चुअली हम देख रहे हैं कि ए पी और बीपी क्या है इक्वल है आप डायग्राम में देखो ना जियोमेट्रिकली ए बी से पी ये और यहां से लेके यहां ये कैसा है इक्वल है कैसा है इक्वल है डायरेक्ट मतलब ये ए पी है वो बीपी के क्या है इक्वल है सो so, यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने बीपी ले लेंगे अभी आगे तो यहां से हैं इवन एन ई टू बिल बी द इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देम बिल बी टू थीटा और इनके बीच का जो एंगल है इनके बीच का जो एंगल है वो ये थीटा हो गया और यहां ये थीटा हो गया तो कुल मिला के ये जो थीटा थीटा होगा तो वो कितना हो जाएगा टू थीटा हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका टू थीटा हो जाएगा टू थीटा हो जाएगा तो ध्यान रहे यहां पर हम क्या ले लेंगे यहां पर एंगल जो होगा वो टू थीटा आ जाएगा क्या ले लेंगे एंगल आएगा वो टू थीटा आ जाएगा ठीक है सो so, अब हम यहां पे समझते हैं आगे टू थीटा आ गया ये एंगल अब टू थीटा आ गया सो so, यहां पे हम एक चीज समझने की जरूरत है कि इवन एंड ई टू स्कैन बी रिजोल्व इन टू टू रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट ठीक है एट पॉइंट पी दो कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड होगा अब जो आपने ऑलरेडी इलेवेंथ में पढ़ा हुआ है कि ध्यान रहे कि जैसे मान लो मैं कहूं कि ये कोई एंग, कोई वैल्यू है कोई कंपोनेंट है आपका थीटा एंगल बना रहा है थीटा एंगल बना रहा है मान लो मैं कहूं कि ये ईवन है क्या है ये ईवन है तो एक परपेंडिकुलर फैक्टर होता है और एक हॉरिजॉन्टल फैक्टर होता है तो परपेंडिकुलर जो फैक्टर होगा वो क्या होगा ई वन थीटा होगा ई वन थीटा होगा और हॉरिजोनटल जो होगा वो ईवन क्या होगा कॉस थीटा ईवन कॉस थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर ईवन साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल ई टू ईवन सॉरी कॉस थीटा हो जाएगा तो इस तरीके से आप डायग्राम में देख लें तो यहाँ पे भाई एक फैक्टर ये परपेंडिकुलर फैक्टर होगा एक परपेंडिकुलर फैक्टर हो जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल फैक्टर हो जाएगा ईवन का एक ईवन साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा ईवन साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा और यहां पे जो होगा वो क्या होगा ई वन कॉस थीटा हो जाएगा क्या होगा यहाँ पे ई वन कॉस थीटा हो जाएगा ई वन कॉस थीटा हो जाएगा तो अब इसी तरीके से ई टू के भी 
तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई इवन कॉस्ट थीटा तो आ गया था अब समझना ये है कि जो ई टू कॉस्ट इवन कॉस्ट थीटा इवन कॉस्ट थीटा है वो कुल मिला के क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे टू इवन कॉस्ट थीटा हो जाएगा कैसे आया अभी आपको समझाया गया था कि यहाँ से क्या होगा कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ई टू साइन थीटा और इवन साइन थीटा यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से ये होगा इवन साइन थीटा क्या होगा इवन साइन थीटा होगा और ये ई टू साइन थीटा होगा तो एक दूसरे को क्या कर देंगे निरस्त कर देंगे क्यों क्योंकि भाई ये इनकी जो मैग्नीट्यूड है एक दूसरे के अपोजिट है और सेम है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे जो इवन कॉस्टिटा इवन साइन थीटा हो कॉस्टिटा होगा ई टू कॉस्टिटा ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे तो ये टू इवन कॉस्टिटा होगा और इवन की वैल्यू हमने क्या निकाली थी अभी कि पहले आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके भी देख लें कि वन बाय फोर बाई तो भाई यहाँ से हमने वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी अब हम आगे देख पा रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल आप देख रहे हैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल देख रहे हैं जिसमें हमने यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और ये हाइपोटेनियस एपी की जो वैल्यू है वो फाइंड करना है तो एपी स्क्वायर जो होगा एपी स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा यहाँ से देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर तो परपेंडिकुलर क्या है आर स्क्वायर बेस क्या होगा यहाँ से बेस क्या होगा भाई एल स्क्वायर तो एपी स्क्वायर तो एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे AP इज इक्वल टू क्या होगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहां से एल स्क्वायर होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर AP की वैल्यू यहां पे हो जाएगी तो AP की वैल्यू क्या हो जाएगी आर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो यहां सब सब्सिट कर देंगे और जो कॉस्थीटा की वैल्यू हमने निकाली वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है तो बेस क्या है यहाँ पे एल और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे एपी तो ओ ए अपॉन ए पी ये वैल्यू हम सब्सिट्यूट करेंगे तो यहाँ से दोनों की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे इक्वेशन वन में रखेंगे यहाँ पे क्या में रखेंगे यहाँ पे इक्वेशन वन में रखेंगे तो यहाँ पे आप सीधे देख पा रहे हैं कि भाई इक्वेशन वन में दोनों की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा वन बाय फोर फाइव सेवन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और यहाँ से ये जो कॉस्थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी एल अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगी ये वैल्यू सब्सिट्यूट करने पर हमने देखा यहाँ पे क्या था आपका रूट इसको रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे कितने की पावर हो जाएगी वन अपॉइंट टू की पावर और यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे कितने की पावर है वन की तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे वन तो वन अपॉइंट टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री अपॉइंट टू एल लेने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री अपॉइंट टू तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगली स्टेप में आर स्क्वायर इसके ऊपर कितने की पावर है थ्री अपॉन टू की पावर है तो ई इज इक्वल टू वन बाय फोर फाइव सेवन जीरो क्यों यहाँ से कितना हो जाएगा पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थ्री अपॉन टू हो जाएगा अब के की वैल्यू वन रखेंगे तो यहाँ से के हट जाएगा और यहाँ से जो आर की वैल्यू है वो लेस देन है आर इज ग्रेटर ग्रेटर एल मतलब आर की जो वैल्यू है वो एल की कंपेरिजन में बहुत बड़ी है तो एल को हम यहाँ पे निग्लेक्ट कर देंगे क्या कर देंगे निग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ से एल हटेगा तो P अपॉन ध्यान से देखेंगे आर स्क्वायर तो है ही भाई L हटा दिया और इसके ऊपर कितने की पावर है थ्री अपॉन टू की पावर है तो पावर के ऊपर पावर है तो ये अपॉन में है तो कैंसिल हो जाएंगी तो R के ऊपर कितने की पावर होगी थ्री की तो वन बाय फोर बाय एफ साइल एन जीरो के और P अपॉन क्या हो जाएगा यहां से R Q हो जाएगा और K की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी वन होगी तो ई इज इक्वल टू वन बाय फोर बाय एफ साइल एन जीरो पी अपॉन क्या हो जाएगा आर क्यू हो जाएगा पी अपॉन क्या होगा यहाँ से आर क्यू होगा यही हमें क्या करना था फाइंड करना था यही हमें क्या करना था फाइंड करना था समझ गए ना आप इज इक्वल टू बन और इसके पहले वाले जो एक्सीएल पोजीशन में वो ई e की वैल्यू आती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होता है ई इज इक्वल टू वन बाय फोर पाए एपसाइल एन नॉट वन बाय फोर पाए एपसाइल एन नॉट टू पी अपॉन आर 2p अपॉन क्या होता है आर क्यू होता है तो इससे समझ रहा है कि ये जो एक्सीएल पोजीशन है वो ट्वाइस होती है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इन दिस पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइन ऑन एक्सीएल लाइन इज ट्वाइस मतलब अगर हम ये देखें यहाँ पे ये ट्वाइस का है ये जो हम बात कर रहे थे अभी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायपोल इज ड्यू टू ट्वाइस होगी और यहाँ आप देखें ये एक्सीएल में होती है ये इसके परपेंडिकुलर होती है ये ट्वाइस होगी तो ये इसकी जस्ट हाफ होगी भाई और ये इसकी जो डायरेक्शन होती है 
वो कहाँ होती है डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट की और ये अपोजिट टू द डायपोल मूवमेंट है ना तो ये क्या करना है वीडियो पॉज करके इसको लिख लें और इनमें डिफरेंस भी एग्जाम में पूछा जाता है ये आपको याद रखना